Mes chers compatriotes, chers partenaires de la France en Slovaquie, cette année encore, le coronavirus nous empêche de célébrer Noël et le premier de l'an comme nous le souhaiterions. Mes pensées vont donc d'abord à celles et ceux d'entre vous qui avaient souffert ou qui souffraient encore euh, du virus et qui en subissaient les conséquences dans votre activité. Je souhaite que votre situation s'améliore le plus rapidement possible. Mes chers compatriotes, votre protection est ma première priorité. C'est pourquoi je vous encourage à la vaccination qui protège contre le Covid-19. Je vous encourage également, si vous êtes éligible, à une dose de rappel. L'ambassade de France, au cours des derniers mois, a veillé à vous informer de l'évolution des recommandations et des règles euh, émises en France et en Slovaquie pour euh, faire face à la pandémie. L'ambassade continuera de faire ce travail autant que nécessaire. L'ambassade de France à Bratislava a également accordé des aides exceptionnelles à certains d'entre vous, les plus fragiles et les plus profondément affectés par la pandémie. Je veux que vous sachiez également que, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je souligne auprès des autorités locales les difficultés rencontrées par les entreprises françaises en Slovaquie. L'ambassade de France, en dépit de cette situation dégradée au plan sanitaire, a continué de favoriser le renforcement des relations franco-slovaques. Depuis l'été, plusieurs ministres slovaques se sont rendus en visite officielle en France et le président de la République a rencontré longuement le Premier ministre Eger le 13 décembre à Budapest, en marge d'une réunion qui rassemblait d'autres dirigeants d'Europe centrale. Le dialogue politique entre nos deux pays continue. Au plan économique, avec le concours de la communauté d'affaires franco-slovaque, nous continuons de renforcer le commerce et les investissements entre nos deux pays, en particulier dans le secteur de, de l'énergie ou encore celui du tourisme et des transports. Avec les grandes institutions culturelles slovaques, l'Institut français de Slovaquie continue de bâtir des partenariats solides et de grande qualité. Il favorise la coopération éducative et universitaire entre nos deux pays pour la jeunesse. Et il continue de diffuser et de soutenir l'enseignement de la langue française avec le concours de l'Alliance française de Banska Bistritsa et de celle de Kozice. Au premier semestre 2022, la France exercera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Ce sera l'occasion pour la France et la Slovaquie de rapprocher encore davantage leur position sur les grands sujets qui sont traités à Bruxelles et qui sont importants. La lutte contre le changement climatique, la protection des frontières de l'Union européenne, la réindustrialisation de l'Europe, l'Europe sociale et le renforcement de la défense européenne. En 2022, l'ambassade de France pour tout cela continuera à travailler en bonne intelligence avec tous ses partenaires slovaques que je salue et que je remercie. Toute l'équipe de l'ambassade de France à Bratislava se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes et vous adresser tous nos voeux de santé, de bonheur et de réussite pour 2022. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Merci.